நேற்றைய தினம் கொரோனா தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் இப்பொழுது மூன்று பேர்கள் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் செய்து வந்த வகையில் அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் அவர்களோடு பழகியவர்கள் இவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் உள்ளதா என்று அந்த உறவினர்கள் மற்றவர்களுடைய உமிநீரை எடுத்து பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது அத்தோடு புதுச்சேரியில் உள்ள கிராம பகுதியிலிருந்தும் சிலருக்கு உமிநீர் எடுக்கப்பட்டு அதுவும் அனுப்பப்பட்டது மொத்தம் நாற்பத்தொம்பது பேர்கள் நகர பகுதி மற்றும் கிராம பகுதியில் இருக்கிறவர்களுக்கு உமிநீர் எடுத்து அனுப்பியதில் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று நோய் இல்லை என்று வந்திருக்கிறது ஆனால் ஒருவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அவருடைய மகன் அவருக்கு பரிசோதனை செய்த பொழுது அவருடைய குடும்பத்தில் அவருடைய மனைவி மற்றவர்களுக்கு இல்லாமல் அவருடைய மகனுக்கு மட்டும் கொரோனா தொற்று நோய் பாதிப்பு இருப்பதாக ஜிப்பா நிர்வாகத்திலிருந்து நமக்கு அறிக்கை தரப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே மூன்றாக இருந்த கொரோனா தொற்று நோய் பாதிப்பு இப்பொழுது நான்காக உயர்ந்திருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய மருத்துவர்கள் அவரையும் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பரிசோதனை செய்து அவருக்கு மருத்துவம் பார்ப்பதற்காக கொரோனா தொற்று நோய் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் குவாரண்டைனில் வைக்கப்பட்டு அவர்கள் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து கொரோனா தொற்று நோய் எப்படி வரும் யாருக்கு வரும் என்ற நிலை தெரியாத ஒரு நிலை இருந்து வருகிறது இப்பொழுது கூட சென்னையில் சுமார் முப்பது பேர்களுக்கு மேல் கொரோனா தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் நேற்றைய தினம் மட்டும் தமிழகத்தில் எழுபத்தாறு பேர்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் வந்திருக்கிறது இதனால் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் போன்ற பகுதிகளில் மூன்று நாட்கள் அனைத்து கடைகளையும் அடைத்து மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் இதற்கு முக்கியமான காரணம் மக்கள் அதிகப்படியாக வெளியிலே வந்து சமூக இடைவெளி விடாமல் கொரோனா தொற்று நோய் பரவுவதற்கு அவர்கள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் கோயம்புத்தூரில் ஆறு காவல்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் கொரோனா தொற்று நோய் வந்திருக்கிறது இதையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டுதான் தமிழகத்தில் ஒரு கடுமையான உத்தரவை போட்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நான் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியே வந்தால் அவர்கள் கடைகளுக்கு அடிக்கடி வருவதாக இருந்தால் வெளியே நடமாடுவதாக இருந்தால் அரசு கடைகளை திறந்து இருக்கின்ற நாள் போக மீது இரண்டு நாட்கள் மூடி நான்காவது நாட்கள் திறப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று கூறியிருந்தேன் எங்களுடைய அரசின் சார்பில் இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை ஆனால் ஒரு சில விஷமிகள் தவறான பொய் பிரச்சாரத்தை வாட்ஸ்அப் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் நாளை முதல் புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்கள் கடைகள் மூடி இருக்கும் என்று ஒரு வாழ்ந்தியை கிளப்பிவிட்டு இன்று மக்கள் எல்லாம் மோடி வந்து அதிக அளவில் பொருட்களை வாங்குகின்ற ஒரு நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறது அரசின் தர தரப்பில் எந்தவித இறுதியான முடிவும் நாங்கள் எடுக்கவில்லை அப்படி இருந்தாலும் கூட அதை தவறான முறையில் சிலர் சித்தரித்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்ட காரணத்தால் இன்று கட்டுக்கடங்காத அளவில் மார்க்கெட்டுகளில் கூட்டம் வருகின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் ஒரு உத்தரவு போடுவதென்றால் மக்களுக்கு முதலிலே தெரிவித்துவிட்டுத்தான் அதை நிறைவேற்றுவோம் இன்று நான் பல பகுதிகளுக்கு சென்ற பொழுது கடைகளை தவிர வெளியில நடமாட்டம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது ஆகவே நாங்கள் தற்காலிகமாக கடைகளை ஒரு நாள் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் விட்டு மறுபடியும் திறக்கின்ற முடிவை நாங்கள் எடுக்காமல் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறோம் மக்கள் தாங்களாக முன்வந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு வாகனங்கள் ஒரு ஒருவராக வந்து தேவையில்லாமல் வெளியில சுற்றாமல் பொருட்களை வாங்கி சென்றால் இப்பொழுது இருக்கிற நடைமுறையை தொடர்ந்து இருந்து வரும் இல்லை என்றால் நாங்கள் வேறு விதமான முடிவை இனி வரும் காலங்களில் எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை மத்திய அரசு ஊரடங்கு உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு உத்தரவிட்டு புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் அதை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறோம் நான் மிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வரும் திங்கட்கிழமை இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு நாட்டில் உள்ள அனைத்து முதலமைச்சர்களிடமும் காணொலி கோட்சியில பேசுகிறார்கள் எனக்கு அது சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று மாண்புக்கு பிரதமர் அவர்களை கேட்டிருக்கிறேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொடுத்தது போல அரிசி கொடுப்பது ஜன்தன் திட்டத்தில் பணம் வங்கிகளில் போடுவது முதியோர் பென்ஷன் கொடுப்பது உஜாலா திட்டத்தின் கீழ் சிலிண்டர் கொடுப்பதெல்லாம் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இணைந்து புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அரிசி திட்டம் உள்பட அதே போல மத்திய அரசானது நம்முடைய மாநில நிர்வாகத்திற்கு பட்ஜெட்டில் கொதுக்க தொக தொகையில் அவர்கள் கொடுக்க இருக்கின்ற மானியத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கொரோனா தொற்று நோய் சம்பந்தமாக புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு மத்திய அரசிலிருந்து நிதி வரவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை இதை நான் மிகு பாரத பிரதமரிடம் நான் மிகு உள்துறை அமைச்சரிடம் கூறியிருக்கிறேன் இதற்காக ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அதற்கு முடிவு எடுப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் எனக்கு உறுதியளித்திருக்கிறார் ஆனால் ஒரு சில தவறான தகவல்களை மக்கள் மத்தியில திட்டமிட்டு சிலர் பரப்பி வருகிறார்கள் புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு நிறைய நிதி வந்தது போல மக்கள் மத்தியில ஒரு
நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் மத்திய அரசானது நம்முடைய இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் கடைகளை திறப்பதற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நகை கடைகள் துணி கடைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகிற அனைத்து கடைகளையும் திறப்பதற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அது நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு செய்ய வேண்டும் என்று நான் கூறியிருக்கிறேன் அந்த கடைக்காரர்கள் ஐம்பது சதவீதம் ஆட்கள் மட்டும்தான் அந்த நிறுவனத்திலே பணிபுரிய வேண்டும் அங்கே பொருட்களை வாங்க வருகிறவர்கள் சமூக இடைவெளி விட்டு பொருட்களை வாங்க வேண்டும் அவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் அந்த தொழில் நிறுவனத்தில் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் வருவர்கள் அனைவர்களுக்கும் கை கழுவதற்கு சானிடைசர் மூலமாக கை கழுவிட்டு உள்ளே அவர்களுடைய நிறுவனத்திற்கு அவர்களை உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் நிபந்தனைகளை போட்டு கடைகளை திறப்பதற்கான முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் குறிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் கடை திறப்பது எலக்ட்ரானிக் கடை திறப்பது துணி கடைகள் மற்றும் நகை கடைகள் போன்ற அனைத்து கடைகளில் இந்த புத்தக கடைகள் இவைகள்லாம் திறப்பதற்கான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பூச்சேரி மாவட்டத்தில் இன்னும் ஒரு இரு நாட்களில் அதற்கான அறிவிப்பு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனால் மது மது கடைகள் திறப்பதற்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை அதற்கு அனுமதியை மத்திய அரசு கொடுக்கவில்லை ஆகவே நம்முடைய மாநில அரசின் சார்பில் அந்த கடைகளை திறக்கும் பொழுது அந்த கடை உரிமையாளர்கள் அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைகளை திறக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்று காலையில் கூட சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நிர்வாகிகள் அவருடைய தலைவர் திரு செண்பராஜன் அவர்கள் தலைமையில் என்னை சந்தித்து இந்த கடைகளை திறப்பதற்கு உடனடியாக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு மாநில அரசின் சார்பாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு உறுதியளித்திருக்கிறேன் புதுச்சேரியில் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு பிரதமர் இலவச அரிசி திட்டத்தின் மூலமாக இப்பொழுது அரிசி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது வறுமை கோட்டு மேலே இருக்கிற மக்களுக்கு அரிசி வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய மாநில அரசின் சார்பில் நடவடிக்கை எடுத்து மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச அரிசி கொடுக்க நிதியை ஒதுக்கி அந்த கோப்பை மாண்பு அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்கள் அத்துறை மூலமாக எனக்கு அனுப்பி நான் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்து மாண்பு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அம்மையாருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கிரண்பேடி அம்மையார் அவர்கள் அதில் பல நிபந்தனைகளை போட்டிருந்தார் முதலாவது நிபந்தனையானது இந்த அரிசி போடுவது சம்பந்தமாக மத்திய அரசுடைய ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை இரண்டாவது அந்த அரிசி போடும் பொழுது அதற்கான நிதி ஆதாரத்தை மாநில அரசு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் இன்னும் மூன்று கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகிறது அதற்கு மத்திய உணவுக் கழகத்திடமிருந்து நாங்கள் பேசி அதை ஜூன் மாத இறுதிக்குள் பணம் கொடுப்பதாக கேட்டிருக்கிறோம் அவர்களும் அதுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இது சம்பந்தமாக மத்திய குடிமைப் பொருள் துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர்களிடம் நான் பேசியிருக்கிறேன் அது முடியும் என்று நினைக்கிறேன் நான் மத்திய உள்துறை அமைச்சரகத்தை தொடர்பு கொண்டு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் இந்த நிபந்தனை போட்டிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு நாங்கள் அரிசி போடுவதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அதற்கு மத்திய அரசு உடனடியாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைத்திருந்தேன் தலைமைச் செயலாளர் மூலமாகவும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது என்று அதற்கு ஒப்புதல் வந்திருக்கிறது மத்திய அரசிலிருந்து தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வறுமை கோட்டுக்கு மே மேலே இருக்கிற மக்களுக்கு அரிசி போடுவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்து அந்த கடிதம் இப்பொழுது எனக்கு வந்திருக்கிறது வெகு விரைவில் புதுச்சேரி உள்ள மஞ்சள் அட்டைதாரர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அட்டைக்கு பத்து கிலோ என்ற முறையில் மூன்று மாதத்திற்கு இந்த அரிசி வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை நாங்கள் விரைவில் எடுப்போம் இதற்கு மத்திய உணவுக் கழகத்தினுடைய எஃப்ஏயினுடைய அவருடைய அரிசியை பெற்று புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அனைத்து மக்களுக்கும் அரிசி கொடுக்க வேண்டும் என்ற எங்களுடைய அரசினுடைய திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றுவோம் இங்கே கொரோனா தொற்று நோய் பாதிப்பு பக்கத்தில் உள்ள கடலூர் விழுப்பம் பகுதிகளில் அவைகள் ஆட் ஸ்பாட்டாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சிவப்பு நிற பகுதியாக அவைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன புதுச்சேரி ஆனது பச்சை நிற பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது காரைக்கால் மாயை ஏனம் பகுதிகளில் எந்த விதமான கொரோனா தொற்று நோயும் இல்லை புதுச்சேரியில் மொத்தம் நான்கு பேர்கள் இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் மூன்று இருந்து இப்போது நான்காக உயர்ந்திருக்கிறது ஆகவே புதுச்சேரி மாநில மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் வெளியிலே வரக்கூடாது போக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் தங்களை வீட்டிலே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் வருகிற மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அரசினுடைய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்